ela conseguir aí, né? Ela falou que não consegue. Senhoras e senhores, Estação São Bento do metrô Marco, do Hip Hop de São Paulo. É, eu conheci, eu e o Claudio nos conhecemos aqui. Aqui é, foi um pontapé inicial assim, para a formação do Racionais. Amigo, como que eu vou dizer, o agitador cultural Milton Salles vim aqui também. Muitas coisas aconteceram, muitos encontros, muitas batalhas de break, muitos raps foram cantados, muitos grupos foram formados e muita história aconteceu. É, foi por volta de 87, 87, 88, mais ou menos, faz mais de 20 anos já isso aí, 86, 87, ali, 88, ali, eu frequentei aqui um anos aqui, uns dois, três anos. O embrião do Racionais foi ele começou aqui, né? Depois o Milton Salles ajudou também e tal, entendeu? Ah, eu vim por instinto, né? O instinto te chama, você vai, né? Ninguém se sente segura. Você <risos> vai, meu, você se identifica. Era a época do break. Era a época que o, a, o hip hop tava entrando em São Paulo e o break era muito forte, né? E aqui as pessoas iam principalmente para dançar break. E eu dançava break, né? Eu era dançarino de break. E aí depois que eu me identifiquei com os toca disco. Mas é, quando você se envolve, quando você se envolve em, qual, em, qual, em qualquer coisa, em qualquer.. Em qualquer. É, como que eu vou dizer? Em qualquer arte, em qualquer cultura, em qualquer religião, em qualquer estilo de vida, quando você se envolve. Você fica sabendo o que, o que acontece naquele meio. Você já sabe quem são as pessoas, onde que as pessoas se encontram e o, o, o que está pegando. Então, a informação da São Bento veio até mim. Eu vim conferir, né, meu? Era uma cultura que veio de lá de fora também. Os caras se encontravam no metrô de lá, né? Em Nova York, os, os bigodes se encontravam, é, batalhavam no metrô. E teve algumas vezes que a polícia veio embaçou, não foram muitas, foram algumas. Já teve muitos encontros, gente de, do, do Brasil inteiro veio pra cá filmar, aqui foi filmado um vídeo, batalha de, de breaker, foi filmado várias coisas. Porque o tempo passa, o tempo passa e naturalmente o tempo... Eu vi um filme esses dias que fala assim, o tempo, o tempo destrói tudo. Não tudo, né? E eu, não, não é o tempo de destruir, mas o tempo passa e o mundo muda e o comportamento muda. Muda, se, se renova. É normal, é normal isso. Hoje, por exemplo, ter, existe a casa de cultura, do, a casa do hip hop em Diadema, que é um lugar fixo, né, próprio, e lá acontece um monte de evento e não, e não, e não tem segurança em bastão, nem polícia, nem, nem nada. As coisas se renovam, né, naturalmente. Então, o tempo tem um negócio, o tempo tem uma coisa, né, que nossa, quando você vê, você já tá com 40 anos, seu, seu, seu filho já tá com 23 já tá com o cabelo branco, parece que foi ontem mesmo, parece porque a cidade tá do mesmo jeito, assim, a, a arquitetura do lugar é praticamente a mesma, né? é a mesma coisa, mudou alguma coisa, colocaram flores e tal, fizeram uns um, um jardinzinhos ali, mas a estrutura é a mesma, então você lembra de tudo, né? Eu tô aqui viajando aqui, né? essa escada aqui, a gente dançava ali, ó, Estava ali, ó. Sentava ali para conversar. Uma vez o, o polícia embaçou no Milton Salles ali, bem naquela escada ali, ó. Tava ele, a esposa, a esposa dele e tal. Parece, passa rápido, né? A gente vai trabalhando, trabalhando, as coisas vão acontecendo e o tempo vai passando. Por isso tem que aproveitar os momentos, porque não dá para voltar atrás. Eu, 
na, na, na mesma época que eu dançava, eu já fazia umas festinhas com Ed Rock. Era os anos 80, nos anos 80 tinha uma tradição. Os jovens dos anos 80 tinham uma tradição de fazer festa em casa de fa... na sua própria casa, em casa de família. Tinha as festas nos salões e tudo, mas tinha muita festa em casa. E eu tocava com ele, eu levava meu 3 em 1, ele levava um toca-disco, um tempo em deck. A gente ia fazendo festa e ao mesmo tempo eu dançava. Mas quando eu fui no Club House e vi o DJ do Kumodi, foi teve um show do Kumodi, quando eu vi o DJ do Kumodi fazer o scratch, eu vi ele fazer o um negócio ao vivo com, com a música do Tim Maia, aquilo abriu muita possibilidade pra mim. Aí eu me dediquei na hora. Falei, sabe quando você tomou uma decisão na sua, na sua vida? Isso acontece poucas vezes na vida da gente, né? Aí eu falei, é isso aí que eu sou. Eu sou aquele cara ali, eu quero ser ele. E aí eu decidi. Eu sei até hoje fazer os passos de break e tudo. Mas quando eu vi o DJ do Kumo Di, eu falei, eu sou DJ também, velho. Aquilo mudou minha vida, assim, mudou, assim, vou... eu tava indo numa, numa estrada, entrei na outra rápido, eu vou nessa aqui, ó.